Hello, uh, mambo wipi? Uh, tukio tunaelekea katika uh, mwisho wa mwezi huu wa Januari. Vipi yale malengo yako uliyopanga mwaka mpya? Bado unayo? Awe ndo yameshaanza kupotea moja baada nyingine. Ya, yeah. wengi wetu huwa tunapofika mwaka mpya tunakuwa so excited tunakuwa na hamasa sana uh, na, na, na shauku na hamasa ya kupanga malengo ya mwaka mpya. Unawezekana umepanga malengo ya kupunguza mwili, umepanga malengo ya kutengeneza kipato, ya, ku, ya kujenga nyumba. Vitu vingi sana tunakuwa tunakuwa tuko tunakuwa na ile excitement ya kufanya hizo vitu. Lakini inapo inapo unapoanza kusha mwezi wa kwanza wa pili uh, wengi wetu uh, malengo yanaanza kupotea moja baada nyingine. Uh, lakini leo hii uh, katika video hii ya leo nimekuletea uh, mambo kadhaa ambayo ukiyafuata au uh, uta, utaweza ku stick na hayo malengo yako utaweza kubaki na hayo malengo yako na kuyatimiza uh, mpaka mwaka unapoisha unakuwa umeatimiza na ukifuata uki, njia ambazo nitakuonyesha okay uko tayari twende tu ya yeah, naitwa Moses uh, Moses Kastiko uh, karibu sana katika channel yetu hii ya, ya step to the top uh, na kumbuka tunaposema step to the top tunamaanisha kwamba kupiga hatua kulingana na mafanikio yani kwenda juu zaidi ya, na kama wewe ni mara kwa kwanza kabisa kwa kwenye kwenye channel hii kumbuka channel hii tunafundisha mambo mbalimbali mbali, ya uwekezaji au jasiri ya mali uh, uh, self development na motivation kama uko na interest level vitu basi usisahau kusubscribe hapo chini na kubonyeza hiyo alama ya kengele wewe wa kwanza kabisa kupata kila video tunazotoa na kumbuka tunatoa video mbili kwa wiki Okay? Yeah. Na kabla tujiendelea mbele kwanza lazima tujue vitu gani ambavyo vinasababisha sisi ya uh, sisi uh, sisi uh, ambao tunapanga malengo uh, hasa mimi na wewe vitu gani ambavyo vinasababisha tunashindwa kufikia malengo yetu yale tunayopanga mwanzo wa mwaka. Yeah. Katika katika vitu ambavyo vinasababisha kuna vitu vikuu vitatu ambavyo ndio huwa mimi naona vinasababisha sana uh, watu washindwe kufika malengo yao. Kitu cha kwanza ni kupanga malengo ambayo hayani hayana hayatoki ndani yani hayatoki ndani unasema unrealistic and unre kupanga malengo ambayo hayatoki ndani unasema unrealistic goals yani kwamba yani kwamba ni malengo ambayo hayana hayana nguvu hayana hayana why hayana ile strong why yani hiyo hiyo ni sababu yani moja wapo ya kwamba watu hafiki malengo yao lakini swala la pili ambalo linasababisha watu wasifikishe malengo yao ni kwamba uh, unakuwa unapanga una, una malengo mengi kwa wakati mmoja kumbuka yaani uh, mambo mengi kwa wakati mmoja unaweza ukianza kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja unaweza usifanikiwe hata moja kwa sababu tayari utako kisha kuna kijaza vitu vingi lakini mwisho kabisa ni kuruhusu yani yani uh, distraction unasema distraction yani yani Yaani vitu ambavyo vinakuzuia wewe usisonge mbele. Kuna vitu vingi sana vinavyosababisha watu wasisonge mbele. Kwa hivyo hizo ni baadhi tu ya vitu ambavyo vinasababisha tu fail. Sasa katika video hii nikaanza kusema kwamba nitakuonyesha njia ambazo za kusaidia ku katika katika malengo yako na kuyatimiza hadi mwisho wa mwaka unapofika basi tayari umeatimiza na lao 80% ya malengo yako. Ah twende kwenye kwenye hatua ya kwanza kabisa. Hatua ya kwanza kabisa ni uh, Hatua kwanza kabisa ni kupanga mipango yako ya, ya wiki ya wiki moja moja ya, ya, kupanga mipango yako ya wiki ya, ya wiki kwa wiki. Wanasema ni wiki plan. Yani hakikisha kwamba unapanga mipango yako yani ya wiki moja moja. Sio unapanga mipango ya, ya mwezi mzima au ya mwaka mzima kwa wakati mmoja inakuja kuia vigumu sana yani kuya kuya kuyatekeleza. Kwa hiyo jipangie malengo ya wiki kwanza ambayo itakuwa rahisi sana vile vile kuyavunja vunja vunja yakawa ni malengo ya, ya siku uh, kwa hivyo ukishafika kisha kuwa lengo la siku maana utakuwa ni lengo dogo ambalo tayari utakuwa unaliweza kulimudu na kulifanya na nikatimia kwa ndani ya siku na mwisho wa siku nilifanya la siku la siku la siku mpaka wiki katimia na wiki ikaenda ikaenda mpaka mwezi unatimia mpaka mwaka unatimia kwa hivyo hakikisha una una una, 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 una plan unasema weekly plan yani kwamba na malengo ya, ya wiki wiki ya hii itakusaidia sana 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 kuya kuya kutimiza kwa sababu unapopanga mipango mikubwa kwa wakati mmoja inaweza kusababishia ukahisi kwamba ni mzigo mwisho wa siku ukaona ah ukaachana nayo 
Okay? Uh, hatua ya pili uh, ya, ku, ya kufanya kwamba usiki na, na malengo yako ni uh, Yeah, atua pili ni ku prioritize your goals, uh, your new year resolution. Yaani hakikisha una una prioritize, prioritize ni yani ku, ku, ku yapa kipaumbele vitu vya msingi uh, katika 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 hayo malengo yako ya mwaka. Uh, watu wengi sana tunakuwa vitu vingi kwa pamoja lakini kuna vitu vya msingi ambavyo ukivifanya hivyo um, ndivyo ambavyo vitakusababisha vitu vingine vyote vile viendelee. Uh, kwa sababu kwa mfano uh, kitu katika unaweza kuwa na malengo mengi sana ya mwaka lakini kitu ya msingi kwanza hakisha kwanza wanasema afya njema lazima una afya nzuri usipokuwa na afya nzuri hayo mengine yote hayaendi kwa hivyo hakisha unakula vizuri unafanya mazoezi na una, unazingatia afya yako hilo ni jambo la msingi kwa hivyo hakisha una prioritize yani your, your goals chochote kile unachokifanya angalia kitu gani cha msingi kwanza ambacho ndio utakipa kipaumbele ili ili upige hatua aha ili muhimu sana watu wengi sana tunakuwa tuna tunakuwa na vitu random yani tunakuwa hichi na usahihi na kusaidia kusaidia inawezekana mpanga kwamba okay mwaka huu mimi nataka nitengeze kipato kiasi fulani lakini kumi leo hii hujajua hiyo njia ulichagua pengine sio kwa hivyo tafuta njia ambayo hakisha njia ambayo hiyo pengine njia umechagua okay umepata njia nzuri lakini hakisha hiyo njia nzuri unaifanyaje fanya vile vitu vya msingi vitu ambavyo vinatakiwa vifanyike ili vitu matokeo yaonekane usifanye vitu ambavyo unaweza kuanza kuwa unafanya vitu vingi lakini ambavyo sio vya msingi ili kukupa matokeo kwa hivyo hakisha una prioritize your, your goals okay yeah hatua hatua ya tatu ambayo ni muhimu sana ni ku take a small action take a small action kuchukua hatua ndogo ndogo yeah una lengo kubwa sana ligana livunje vunje sehemu ndogo ndogo nalipe muda yani dakika tano, dakika kumi kwa mfano leo siku nzima leo nasema nataka labda labda wewe ni mwandishi nataka nataka kuandika labda article fulani au nataka kuandika content fulani vunje vunje unaweza kwa ulikakutia uvivu yani kuliandika pamoja yani ukaanza pengine la kurasa 20 30 anza kwa 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 hatua ndogo ndogo fungua kwa laptop yako andika tu pengine tarehe kwanza unaiacha unaandika kitu cha habari unaacha hivyo yani hivyo kwa sababu unapofanya kitu kidogo kidogo kumbuka kufanya kufanya kitu ni muhimu kufanya kitu ni, 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 ni bora kuliko kutofanya kitu kwa hivyo unafanya kitu kidogo kidogo kitu kikubwa ambacho kitafanyika ni kwamba uta, uta gain momentum au uta, utakuwa utapata ile ile nguvu ya kufanya tena kufanya tena kufanya tena baadaye unaweza kupiga hatua kubwa kubwa sasa kubwa 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 na kubwa kwa hivyo ni muhimu sana kuvunja uh, ma, malengo yako vi, uh, katika sehemu ndogo ndogo eh na malengo ya mwezi mzima na malengo ya mwaka mzima yavunje yavunje vunje vunje taratibu umepanga kwenda mwaka huu kupunguza uzito labda labda mpaka mwezi wa tatu uwe na na kilo fulani anza taratibu anza taratibu unaweza kwenda usianze tu siku ya kwanza umeenda gym unabeba vipi mavizito umekimbia huku utachoka mapema na una siku ya pili pengine usiende tena usiende tena lakini leo unaenda gym au unaanza anza kukimbia dakika tano anza kesho dakika kumi wiki ijayo dakika 15 mwezi ujao dakika ishirini taratibu itakujengea momentum mwisho wa siku utaanza kufanya vikubwa zaidi na uta, utapata matokeo mazuri zaidi. Okay? Yeah. Twende kwenye hatua ya nne ambayo itakusaidia ku stick na, na goals zako na your new year resolution na mwisho wa siku mafanikio kayaona. Na hii sio nyingine bali ni Ya, yeah, hatua ya nne ni kupunguza vipingamizi. Yaani wanasema reduce distraction. Ya, yeah, wetu wengi sana tunakuwa na malengo na pengine hata wewe mwenyewe una malengo makubwa sana lakini kuna vitu ambavyo inakuwa kama ni obstacle kwako, inakuwa kama vipingamizi kwako. Jiulize vitu hivi ni vitu gani? Inawezekana kuna marafiki ambao pengine ukiwa nao unakusababisha usipie hatua zako, usilenge usi 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 na mambo yako ambayo ya msingi lakini inawezekana ni uh, kwa sasa hivi watu wengi sana tumekuwa tumekuwa very addicted na na, na mitandao ya kijamii. Haya. Uh, inawezekana ni moja wapo ya vitu ambavyo vinakufanyisha vinakufanya ukwame kwenye ma, kwenye malengo yako. Sababu unakuta muda mwingi sana unatumia kwenye mitandao ya kijamii. Uh, kwa mfano mimi mwenyewe hapa uh, nimesaa hivi nime nimeweza ku master kitu. Mitandao ya jamii yote nimeweka dakika 20 tu kwa siku ambapo tena ni hiyo ni usiku kabisa. Yaani kabla sijalala labda ndo naweza kupeleuzi kidogo lakini haizidi dakika 20 sababu 
nimejikuta kwamba natumia muda mwingi sana nilikuwa natumia muda mwingi sana kwenye 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 kuperuzi hasa Instagram so, unajikuta zaidi ya saa moja na nusu na oma hii unatumia kuperuzi tu na alafu kitu gani cha msingi hamna unaangalia mambo ya wenzio kwa hivyo na mambo yako ya msingi ya, kuya, ya kuyajali kwanza kabla ya wengine kwa hivyo angalia kitu gani kinakuwa kinakuwa distract kwenye 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 kufanikisha mambo yako inawezekana vile vile labda nyumba unayoishi inawezekana lakini mtaa unaoishi inawezekana labda ni rafiki ambao wa karibu ambao naye inawezekana ni mume wako chochote kile ambacho unakufanya ukwame katika ku kinafanya kinakuwa kinakuwa kufunza speed kuelekea kwenye malengo yako jitahidi kupunguza hizo distraction okay Uh, Tunyo kwenye, kwenye hatua ya tano ta, ambayo hatua ya tano kabisa hatua ya tano ambayo ni ya mwisho kabisa ni uh, share malengo yako na marafiki na watu wengine share vitu vyako yaani uh, vitu ambavyo umepanga mwaka huu na watu wengine kwa mfano unaweza ukashare malengo yako na familia yako kwamba jamani mwaka huu ni plan kufanya kitu fulani kumbuka wanadamu wana tabia moja wanadamu hapendi kuonekana kashindwa kitu uh, kwa hivyo utapomwambia rafiki yako au utapomwambia ndugu zako utapowashirikisha tu wengine itakupita itakujenga kwamba utakuwa na discipline na utakuwa na na ile utakuwa ile 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 wanasema ethic ya ya hard working kwa sababu unataka kuhakikisha kwa, kwa kwamba unafanikiwa ili watu waone kile ambacho umewaahidi kinakuwa ya ni jambo moja ambalo watu wengi walifikiri sana lakini kama kama unajali sana unajijali sana una una, una, ajali, una watu ambao unawajali ukiwaambia kitu kitakufanya vivi uwe ni upambane ili hilo lengo litimie na pingine una wao vivi watakuwa na watu ambao watakukumbusha vipi lengo lako vipi vinaendelea sio nini hiyo itakujenga inakujenga na utahakikisha lengo lako ambalo umeipanga na mwaka mpya new year new year resolution inakuwa uh, inakuwa kweli okay uh, asante sana kwa kuangalia hii video natumai mpata kitu katika hii video kama kuna jambo yoyote jingine ambalo unahisi kwamba sijalitaja hapa na nitasaidia watu kubaki na malengo yao naomba uliandike hapo chini na itakuwa jambo zuri sana na itatusaidia jamii kujua kitu gani ambacho tunataka wafanye lakini kama usipo mwanzo usisahau ku like ku support channel lakini kama wewe ni mgeni kumbuka ku subscribe hapo chini na kubonyeza alama ya kengele ili wewe unapata video zetu ambazo tunazitoa kila siku kila siku kila wiki mara mbili okay yeah utakia siku njema bye